সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম পবিত্র ماہে রমজানের সাফল্য কথা চ্যানেলে পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত ও মোবারকবাদ জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের এই পর্ব আমরা চলে এসেছি রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার কান্দি ইউনিয়নে দর্শক বন্ধুরা আপনারা আমাকে দেখে হয়তো বুঝতে পারছেন আজকে আমি কি নিয়ে কথা বলবো আমি যে গাইটির উপর এখন দাঁড়িয়ে আছি এটি হচ্ছে ইয়ানমার কম্বাইন হারভেস্টার বর্তমান সময়ে অত্যাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি এই মটোস লিমিটেডের পক্ষ থেকে এটি মাঠে দেওয়া হয়েছে এবং চাষীরা এটি ব্যবহার করে খুব কম সময়ে ধান হারভেস্ট করতেছে ইতিমধ্যে অনেকে হয়তো অবগত আছেন যে বর্তমান সময়ে আমাদের কৃষি বান্ধব সরকার माननीय প্রধানমন্ত্রী কৃষকদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রণোদনা দিয়েছেন কম সময়ে যেন ধানটা হারভেস্ট করা যায় আমরা আজকে এই ইয়ানমার কম্বাইন হারভেস্টার কিভাবে কাজ করে এবং এটি ব্যবহার করে চাষীরা কত উপকার পাচ্ছে এবং এই মেশিনটা যারা নিয়ে এসেছেন তারা কি কিভাবে নিয়ে এসেছেন আমি আপনাদেরকে আবারো বলবো যে এর আগে আমরা একটা প্রতিবেদন করেছিলাম এবং সেখানে আমরা কিন্তু আপনাদের বলছিলাম যে ইয়ানমার কম্বাইন হারভেস্টার যেহেতু এটি অনেক দামের একটি পণ্য এটাই অনেক দাম 28 লক্ষ টাকা সেখানে যদি সমবায় ভিত্তিতে নিয়ে আসা হয় তাহলে চাষীরা অনেক উপকার পাবে এবং উপকৃত হবে তো আমি যতটুক জানতে পারছি যে এই মেশিনটা এরকম সমবায় ভিত্তিতে নিয়ে আসা হয়েছে তো আমরা আজকে এই মেশিনটার খুঁটিনাটি বিষয় জানবো এবং এটি সেই মটোস লিমিটেড কতটা চাষীদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কতটা সাপোর্ট দিচ্ছে এখানে এবং এইবার যে ভর্তুকি রয়েছে এটি কতটা চাষীরা পাচ্ছে এই বিষয়ে তুলে ধরব তো চলুন আমরা শুরু করি আজকের পর্ব এবং জেনে নেই এই ইয়ানমার কম্বাইন হারভেস্টার কিভাবে কাজ করে এবং চাষীরা কতটা উপকারভোগী হচ্ছে এই বিষয়ে দর্শক আমরা এই পর্যায়ে কথা বলবো এই কমেন হারভেস্টার যারা নিয়ে এসেছেন ভাই বন্ধু কৃষি ফার্মের মালিক তারা এটি মাটি নিয়ে আসছেন এবং চাষীদেরকে সুলভ মূল্যে ধান কেটে হারভেস্ট করে দিচ্ছেন এবং এই এলাকার চাষীরাও এটি বেশ উৎসাহের সাথে গ্রহণ করেছে আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলবো ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কি নাম আপনার আমি এবিএম আক্তার হোসেন আমি শাহ মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম ভাই বন্ধু কৃষি ভাবের যৌথ প্রযোজনে আমরা আসলে এই কাজটা করার চেষ্টা করতেছি আমরা শুনছি যে এই মেশিনের কারিশমাটা কি 300 একর বা 350 একর জমি আমরা হারভেস্টিং করতে পারব গোটা একটা সিজনে তো আমি অভিভূত আপনারা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এই যে সমবায় ভিত্তিতে এই মেশিনটি মাঠে নিয়ে এসেছেন এই বিষয়ে ধন্যবাদ আপনাকে আমি প্রথমেই বলতে চাই যে বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ এই দেশে আমাদের প্রধান পেশা হচ্ছে কৃষি তো কৃষিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশ সরকার বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে কৃষকদেরকে ভর্তুকি প্রণোদনা এগুলি দিয়ে কৃষিকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং আমরা দেখেছি নব্বইয়ের দশকে শ্যালো মেশিনের মাধ্যমে প্রথমে এই কৃষিকাজে প্রণোদনা শুরু হয় তখন কিন্তু সমবায়ের মাধ্যমে আমরা কৃষকদেরকে জমিতে পানি দিতে দেখেছি এই থিমটি বা এই ধরনের ইচ্ছা বা কাজের যে সেক্টর এটি কিন্তু অনেক পুরাতন তো বর্তমানে যেহেতু এসে কম্বাইন্ড হারভেস্টার এসেছে এটার একসাথে যে প্রাইজ মানি বা দাম এটি কিন্তু অনেক বেশি তো তখন আমরা দুজন চিন্তা করলাম যে এটি যদি আমরা যৌথভাবে নিতে পারি তাহলে আমাদেরকে কিন্তু একসাথে এক একজনকে এতগুলি টাকা জোগাড় করাও যেহেতু মুশকিল আর দুজন মিলে দিলে সেখানে অর্ধেক অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা যদি এটাকে একটা উদাহরণ হিসাবে সৃষ্টি করতে পারি সারা দেশের জন্য তাহলে প্রত্যেকটি গ্রামে প্রত্যেকটি ইউনিয়নে এক একটি করে কৃষক দল আছে আমাদের সেই কৃষক দলগুলি তারা কিন্তু একটা গ্রামের দশজন কৃষক বা বারো জন কৃষক ছয় জন কৃষক একসাথে উদ্যোগী হয়ে এ ধরনের একটি করে হারভেস্টার কিনে নিতে পারে এবং তারা এই হারভেস্টারকে নিয়ে তাদের নিজেদের জমি চাষ করতে পারবে সেই সাথে তারা নিজেদের উপজেলায় বা পার্শ্ববর্তী উপজেলায় এই ধান কাটার যে কাজটি এটি সুরাহা করতে পারবে কীরকম দামে নেওয়া হয়েছে এটা আমরা এটি যেটাই পেয়েছিলাম সেটি হলো উনত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা টোটাল হারভেস্টারটির মূল্য তো সরকারি ভর্তুকি দিয়েছে চোদ্দো লাখ টাকা সেটির জন্য আমরা কৃষি অফিসে কিছু স্ট্যাম্প ডিড এগুলি এগ্রিমেন্ট করে দিতে হয় তাদেরকে তো সেই পর্যায়ে আমরা ডিড এগ্রিমেন্ট করে দেই আর বাকি যে পনেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এটি আমাদেরকে এসিআই মোটরসকে পেমেন্ট দিতে হবে আমরা ডাউন পেমেন্ট দিয়েছিলাম চার লক্ষ টাকা আর বাকি টাকাটি আমরা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে জিরো পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে 
শোধ করে দেওয়ার একটা বা পরিশোধ করে দেওয়ার একটা পরিকল্পনা আমাদের আছে ধন্যবাদ আপনাদেরকে আমাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আমরা আপনার শারীরিক সুস্বাস্থ্য কামনা করছি সেই সাথে আপনারা যে একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই যে ইয়ানমার কম্বাইন হারভেস্টার মাটি নিয়ে এসেছেন ইট ইজ যেন চাষীদেরকে চাষীদের পাশে দাঁড়িয়ে চাষীদেরকে উপকার করতে পারেন এই সব ব্যাপারে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আপনাদেরকে হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আপনি ভালো আছি এই বছরে আপনি কতটুক জমিতে ধান চাষ করছেন চল্লিশ বিঘা চল্লিশ বিঘা এখন কি আপনার এই যে ইয়ানমার কম্বাইন হারভেস্টার দিয়ে কোনো ধান হারভেস্ট করা হয়েছে ইয়ানমার যেটা আটাশ ধান ছিল সে ওইটা হারভেস্ট করা হয়েছে জি তাতে মোটামুটি ভাবে খুব ভালো যদি লেবার দিয়ে ধান কাটি হয়তো দেখা যাবে যে আপনার পনেরো ষোলো হাজার টাকা করে গেছে এখান থেকে তার ফিফটি পারসেন্ট খরচ হইলে বা ফিফটি পারসেন্ট কম হইলেও মোটামুটি হয় আর কি দর্শক আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম মাঠে চাষিদের সঙ্গে এবং ইয়ানমার কম্বাইন হারভেস্টার কিভাবে কাজ করে এই বিষয়গুলো জানলাম আমি এখন যার সঙ্গে আপনাদেরকে পরিচয় করে দিব এই কান্দি ইউনিয়নের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মহোদয়ের সঙ্গে আঙ্কেল আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন আপনি জি আমরা আপনার ইউনিয়নে এসেছি এবং আমি যতটুকু জানতে পারছি যে আপনি দুই দুইবার সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ছিলেন তো আপনার ইউনিয়নে আজকে আমরা দেখলাম যে কম্বাইন হারভেস্টার এটি দিয়ে ধান হারভেস্ট করা হচ্ছে তো এই বিষয়ে একটু বলবেন যে এই ধরনের যান্ত্রিক প্রযুক্তিগুলো মাঠে নিয়ে আসলে চাষিদের জন্য কতটা উপকার হবে এবং আপনি ব্যক্তিগত ভাবে এই বছরে এটি দিয়ে ধান হারভেস্ট করেছেন কি না खरचे धान काटाई मारि करते गत बचरे जगह धान काटा পূর্তি এ করে আমার প্রায় চার হাজার টাকা করে কম লাগতেছে তাহলে আমার টোটাল জমিতে প্রায় আমি পঁচিশ হাজার টাকা সেভ হচ্ছে আমি আশা করব এ ধরনের হারভেস্টার জন্য আমাদের প্রত্যেকটা ইউনিয়নে যারা বড় বড় সুফলভোগী কৃষক আছে এবং যাদের ক্রয় ক্ষমতা আছে তাদের মাঝে যদি সরবরাহ করা যায় তাহলে আমার মনে হয় সারা বাংলাদেশের মানুষ সাধারণ বাংলাদেশের কৃষক আবার ঘুরে দাঁড়াবে এবং তারা কৃষিকাজে আবার মনোনিবেশ করবে এবং সোনার বাংলাকে ফসল ফলে আবার সোনার বাংলায় স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে পারবে আঙ্কেল ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য এবং এই পবিত্র মাহে রমজানে এই দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় আপনার শারীরিক সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এবং আপনার এই ইউনিয়নের চাষিদের মঙ্গল কামনা করে শেষ করছে আসসালামু আলাইকুম আপনাদেরকে ধন্যবাদ এসে কি ধন্যবাদ ग्रहण कर রিসেন্টলি গভর্নমেন্ট এটাতে সরকারি ভর্তুকি প্রোভাইড করতেছে আমাদের এই মেশিনটা হচ্ছে কাদা পানি সব জমিতে উপযোগী তবে কাদার বা জমিটা এমন হতে হবে মেশিনের ওয়েট নেওয়ার মতো এবিলিটি থাকতে হবে তবে নর্মালি আমরা ধরে নেই যে আট থেকে দশ ইঞ্চি কাদা পানিতে কাটতে পারবে তার কাটিং ইউনিটটা যদি আপনার আমরা যে ধানটা কাটবো ব্লেডটা যদি টাচ করতে পারে গ্রিপ তাহলে এটা অবশ্যই কাটতে পারবে আর এক একর জমি মানে একশো শতক জমির ধান কাটতে এক ঘন্টা সময় লাগে নর্মালি আমাদের এক একর জমির ধান কাটতে ছয় থেকে আট লিটার ডিজেল লাগে এর পাশাপাশি একটা ড্রাইভার এবং একটা হেল্পারের খরচ বাবদ টোটালি ধরা হয় অলমোস্ট আটশো থেকে এক হাজার টাকার একটা কস্টিং আছে রেজা ভাই আমি আপনার কাছ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানবো আপনি একজন কৃষিবিদ হিসাবে এই ধরনের যান্ত্রিক প্রযুক্তি আমাদের কৃষি প্রধান দেশ এদেশের চাষিদের জন্য কতটা উপকার এই বিষয়ে আপনি কিছু বলবেন থ্যাংক ইউ আসলে যখনই কৃষকের কথা আসে বা কৃষিবিদের কথা আসে তখন মানে অ্যালাইন হয়ে যায় এই তার জন্যই এই মাথে ছুটে আসা তো কৃষি যান্ত্রিকরণ আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে আমার পার্সোনাল মতামত এক হাজার ধান থেকে যদি আমার একশোটা ধান হারায় যায় হয়তো আমার কাছে নাম্বারটা বেশি না কিন্তু দিন শেষে আমার এক এক কোটি ধান থেকে তখন আমার নাম্বারটা গিয়ে দাঁড়াবে অ্যাটলিস্ট এক লক্ষ ধান এক লক্ষ ধান মানে কয়েক কেজি ধান তো এভাবে আমাদের ডে বাই ডে যদি আমরা এই সেভিংসটা করতে পারি এটা আমাদের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেওয়ার জন্য জন্য একটা বড় অবদান রাখবে এর পাশাপাশি আমাদের আমাদের কৃষক আমাদের ফার্মাররা যে সারাদিন এই রোদে খেটে সারাদিন পরিশ্রম করে যে কাজটা তারা পাঁচ ঘন্টায় করতেছে মেশিন সেটা পাঁচ মিনিটে করে দিচ্ছে তো এখানেও ম্যান পাওয়ার সেভিংস হচ্ছে 
কৃষকের যে ক্যালোরি বার্ন হচ্ছে সেই বার্নিংটা কমে আসতেছে তার লাইফ রেঞ্জটা বাড়তেছে তার বুদ্ধির বিকাশ হচ্ছে তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে কৃষকের দুশ্চিন্তা থাকতেছে না একটা মানসিক চাপ থাকতেছে না যে কাল বৃষ্টি হলে আমি ধানটা উঠাতে পারবো কি না যা ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য এবং এই দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় আপনার শারীরিক সুস্বাস্থ্য কামনা করে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ আপনাকেও দর্শক আমরা এতক্ষণ কান্দি ইউনিয়নের বিভিন্ন চাষীদের সঙ্গে কথা বলেছি মাঠ পর্যায়ে কম্বেন হারভেস্টার এটি ব্যবহার করে চাষীরা কতটা উপকার ভোগী হচ্ছে এই বিষয়গুলো তুলে ধরেছি আমি এই পর্যায়ে কথা বলবো পীরগাছা উপজেলার কৃষি অফিসার স্যারের সঙ্গে এবং জানবো যে এই এই বছরে যে প্রণোদনাগুলো দেওয়া হয়েছে চাষিরা এটা কিভাবে গ্রহণ করেছে কতটা সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এই বিষয়গুলো নিয়ে স্যার আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন আপনি আমাদের কৃষি বান্ধব সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে নিজ উদ্যোগে যে এই প্রণোদনাটা দিয়েছেন মাঠ পর্যায়ে চাষিদের জন্য উৎসাহ দেওয়ার জন্য এ বিষয়ে আপনি কিছু বলবেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ইটিতে কতটা সহযোগিতা করেছেন এবং কতটা সাপোর্ট দিচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আপনারা জানেন যে বর্তমান সরকার কৃষি বান্ধব সরকার এই সরকার সব সময় কৃষকদের কল্যাণের জন্য কৃষকদের আত্মসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কাজ করছে সেই ধারাবাহিকতায় এই আপনারা জানেন মাঠ পর্যায়ে এখন আমাদের কৃষি শ্রমিকের ব্যাপক ঘাটতি দেখা দেয় বিশেষ করে ধান কাটার মৌসুমে এবং ধান লাগানোর মৌসুমগুলোতে আমরা কৃষি শ্রমিকের ব্যাপক আমাদের কৃষকরা ঘাটতির সম্মুখীন হয় এই হিসাবে সরকারের পরিচালন বাজেটের আওতায় উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে কৃষি ও পঞ্চাশ পার্সেন্ট কৃষি ভর্তুকিতে আমরা এই পীরগাছা উপজেলায় চারটি ইতিমধ্যে কম্বাইন হারভেস্টার বিতরণ করেছি কৃষকদের মধ্যে এই যন্ত্রগুলো মূলত ধান কাটা ধান বস্তাবন্দি করা এবং মারাই করা এবং বস্তাবন্দি করা একসঙ্গে তিনটা কাজ এই যন্ত্রগুলো দিয়ে করা সম্ভব এবং চাষিরা মাঠ পর্যায়ে এটা দেখে খুবই তারা উৎসাহ ফিল করতেছে এবং আমার এখানে যে চারটি মেশিন যে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে দুইটি ইয়ানমার হারভেস্টার আছে সেই কোম্পানির আর দুইটা আমাদের মেটালের দুইটা যন্ত্র আমরা এখানে বিতরণ করেছি এই যন্ত্রগুলো মাঠে যাওয়ার কারণে চাষিদের যেটা আমাদের সুবিধা হয়েছে সেটা হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যখন লেবার ক্রাইসিস হয় তখন দেখা যায় চাষি সময় মতো ধানটা কাটতে পারতেছে না কিন্তু আমার এই একটা কম্বাইন হারভেস্টার দিয়ে দেখা যাবে যে এক ঘন্টায় সে এক একর জমির ধান কাটতেছে তার মানে এবং এই যন্ত্রগুলো দিয়ে রাত্রের বেলা পর্যন্ত চাষিদের চাষিদের ধান কাটানো সম্ভব যার ফলে এটা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বিশ ঘন্টা পর্যন্ত এই যন্ত্রটা দিয়ে ধান কাটা সম্ভব যাতে এক একর জমির ধান কাটা মারাই ঝারাই এবং পরিবহন সহ তাদের খরচ প্রায় দশ হাজার টাকা পড়ে আর সেখানে এখানে কৃষক চার থেকে পাঁচ হাজার টাকায় এই কাজটা সম্পূর্ণভাবে করতে পারছে এবং কৃষকের আর্থিকভাবে আমাদের কৃষকরা এখানে লাভবান হচ্ছে সাথে আমি মনে করি যে যে এটা আমাদের আরও আমরা প্রসার করতেছি ভবিষ্যতে এই যন্ত্রগুলো আরও আমরা যদি বেশি দিতে পারি তাহলে আমাদের এলাকার কৃষকরা উপকৃত এই যে কমেন্ট হারভেস্টার এটিতে প্রণোদনা বা ভর্তুকি রয়েছে এই ভর্তুকিটা নিতে চাইলে একজন চাষি কিভাবে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবে এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে কিভাবে আসলে তারা এগুলো পেতে পারে এটা আসলে এই যন্ত্রপাতি বিতরণ একটা প্রক্রিয়া আছে টোটাল একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা এই কাজটা করি প্রথমে আমরা একটা বিজ্ঞপ্তি আকারে আমরা কৃষকদের কাছ থেকে আগ্রহী কৃষকদের কাছ থেকে আবেদন তাদের কাছে আবেদন করার জন্য আমরা আহ্বান জানাই তারা যখন এই আমাদের বিজ্ঞপ্তির পরে আবেদন করে সেই আবেদনগুলো আমরা যাচাই বাছাই করি যাচাই বাছাই করার পরে প্রকৃত যারা নেওয়ার মতো কৃষক আছে তাদের জন্য আমরা চূড়ান্ত একটা তালিকা করে আমরা আমাদের দপ্তরে সদর দপ্তরে আমরা প্রেরণ করি ওখান থেকে আবার আমাদেরকে ফাইনাল ডিসিশনটা আমাদের উপজেলার ঘরে দিয়ে দেওয়া হয় যে আপনারাই ফাইনাল ডিসিশন নেন কাকে দেওয়া দিবেন তখন আমরা উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন যে কমিটি আছে এই কমিটির মাধ্যমে আমরা চূড়ান্তভাবে যে কয়েকটা যন্ত্র আমাদের বরাদ্দ আসে সেটা আমরা এখানে ফাইনাল করে সেই কৃষকদেরকে আমরা জানাই দিই তবে যন্ত্র মানে চয়েসের ক্ষেত্রে পছন্দের ক্ষেত্রে কৃষকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সে কোন কোম্পানির যন্ত্র নিবে সেটা তারা আমাদের আবেদনে উল্লেখ করে যে আমি এই সেই কোম্পানি আমি মেটাল কোম্পানি বা আমি অন্য অন্য যে কোম্পানিগুলো আছে সেই কোম্পানির আমি যন্ত্র নিতে চাই সেটা তারা আবেদনে উল্লেখ করে দেয় আমরা সেই হিসেবে তারা তারা ওই কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করে এবং সেই হিসেবেই যন্ত্রটা বিতরণ হয় তার নামটা যখন চূড়ান্ত হয়ে অনুমোদিত হয় তখন পঞ্চাশ পার্সেন্ট ভর্তুকিতে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হলে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ভর্তুকিতে আমরা যন্ত্রটা এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে বিতরণ করি ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আমরা আপনার শারীরিক সুস্বাস্থ্য কামনা করছি সেই সাথে আপনার উপজেলার যে চাষি রয়েছে তাদেরও মঙ্গল কামনা করে শেষ করছে আসসালামু আলাইকুম
দর্শক আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম এই পীরগাছা উপজেলার চাষীদের সঙ্গে এই ইয়ানবার কমের হারভেস্টার করে কতটা উপকার ভোগী হচ্ছেন এবং আমরা কথা বলার চেষ্টা করেছি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে তারা কতটা সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন সরকারিভাবে যে প্রণোদন দেওয়া হয়েছে এটি চাষীরা কীভাবে গ্রহণ করেছেন সেই সাথে আমরা কথা বলার চেষ্টা করেছি এসিআই মোটরস লিমিটেডের কর্মকর্তা যারা এটি চাষিদের হাতে তুলে দিচ্ছে তাদের সঙ্গে আমরা খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করছি দর্শক আসলে এই ধরনের প্রযুক্তি কৃষিতে প্রযুক্তিগুলো আসলে চাষিরা খুব সহজে গ্রহণ করতে চায় না কারণ অনেক ব্যয়বহুল হয় এটি ব্যবহার করলে কি সুযোগ সুবিধা থাকবে এটা চাষিরা অনিশ্চিতার মধ্যে ভোগে তবে আমরা বলবো যে এই ধরনের প্রযুক্তি যখন মাঠে আসে এগুলো গ্রহণ করলে অবশ্যই কৃষি সেক্টর উন্নত হবে কারণ এটি ব্যবহার করে লেবার কম লাগতেছে মানুষের কার্যক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে মানুষের শ্রম অধিক দিতে হচ্ছে না চাষে তো সেক্ষেত্রে এই ধরনের প্রযুক্তি অনেক কিন্তু উপকার এবং ধান চাষ করে চাষিরা খুব সহজে এটি হারভেস্ট করতে পারতেছে এবং যে মূল্যটা দিয়ে ধান হারভেস্ট করা হয়তো লেবার দিয়ে তার থেকে ফিফটি পারসেন্ট কম খরচে এটি থেকে ধান হারভেস্ট করা যাচ্ছে দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের এই প্রতিবেদন আপনাদের আশেপাশের সফলতার গল্পগুলো আমাদের জানিয়ে দিন আমাদের সাফল্য কথা টিম চলে যাবো আপনাদের কাছে ধন্যবাদ সবাইকে